，众人眼睁睁视着，明明同意咱们回去，又知道夫人都已经这样了，却偏偏不来接咱们，你到底心疼还是不心疼自己的女儿？哎，你少发牢骚，董同仁的脾气你又不是不知道，他无非就是想让夫人服个软，他们俩毕竟顶了这么多年了。你看着吧，只要夫人这么走回石牌寨，大王立马就把夫人供起来，无微不至的伺候着。行了，这戏演起来没完没了了，真当我是纸糊的呀？走。甘先生。再等等，走。韩寨主，欢迎下山。龙姑娘，你怎么在这儿？韩寨主，我代表茶生县政府。欢迎你下山。就是这个马上。撤。小心！潘家主，别跑！潘家主，你慢点，过来，出来，走。再逼我了。Can't we do that? 
人就要坚持住了，要不要去救他？他们不是想下山逃跑吗？不管他们，让他们跟共产党解放军自己打去吧。去吧，别管我了，我没那个命。夫人，你再坚持一下，你再坚持一下。夫人，你听到了吗？是总统人的汉天雷火炮声，总统人来叫我们了。我明白了，你们几个，跟我走。小云家追得我实在跑不动了，走啊，夫人！啊！夫人，走啊！夫人，快走啊！啊啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！冯中姐，交给我。哎，冯中姐，走。总头人，我是玉林。快救我，孟主席！总统人，救我们！开，走！总统人在此，神要使短，再往前走一步，就是与我们石牌寨为敌。不要开枪！石牌寨是我们争取的对象。孟主席，玉林天，谢谢你了。是我来晚了，让你受委屈了。那那个国民党特务怎么办？在共产党的天下，他还能跑到哪儿去？石牌寨的头人会实名答应他。没见孟医生啊？是啊，一早上就没见他，我还以为他和你们早过来了呢。不应该啊，不会出什么事了吧？瞧你说的，光天化日的，他一个解放军能出什么事儿？放心吧。嗯，我去我爸爸那边打个招呼，等会儿过来给你打下手。好。给我解释。看来我确实是被他们利用了。怕是我们被你利用了吧，甘县长？甘县长，你是在怀疑我吗？老公，你看，部队受了这么大损失，甘县长心里肯定难受，他说话方式上有点不注意。您别太在意。哎，我怎么会呢？我多理解。白县长是我的救命恩人，我我不会在意的。问我，我们中青草不假。
。但是，这怎么能说跟您没有关系呢？您最多只是提供了一个消息而已。最后，做决定的还是我们领导的。谢飞同志，你的意思是，这个责任应该在我，对吗？啊，我也有责任。至少，我们没有认真的核实一下这个消息，而且做的准备也不充分吧？我们为什么没有核实？为什么不核实？不就是因为完全信任的周公吗？结果呢，就是今天这样。所以我不该怀疑周公吗？是。实不相瞒，周公，山上被招抚下来的土匪，几乎都说你下山是假东西。为了暂避风头，为了打探虚实，结果呢？就出现今天这样，所以我不该怀疑你们周公。是我有罪，我有罪。但是呢，我对共产党的心意是天地可见的。我我确实没有想到这回中了圈套。传递这个情报的兄弟呢，一直都很可靠。哎，让队伍受了这么大的损失，老夫真是百事莫属啊。当务之急是应该把那个送信的人抓起来，审问清楚。万一他要是假头像怎么办？穆医生早就想到了，他昨天就去找那个送信人核对情况去了。说不定这会儿他已经到县城了。你和穆建臣的关系我们都清楚，他一个人核实来的情况，你觉得可信吗？那怎么办？难道非要我爸爸把心挖出来给你看看是不是红色的才行吗？侄儿不得无礼。龙指纹，你要干什么？要要挟领导吗？你这样子还像一个新民主主义青年团团员吗？今天出了这么大的事儿，领导有些自己的看法不可以说吗？我甚至可以怀疑你，为什么一直在追潘桂英也不开枪？谢书记拦也拦。啊，啊，想把我们都带进埋伏圈吗？您要这么说，我也可以怀疑您了。我追上盘桂英的时候，明明他已经站下了，为什么您反倒要开枪？您到底是想让他投降，还是不想让他投降啊？侄儿，你闭嘴，放肆！好，好，我们共产党讲究官民平等，实事求是，在事情没有查清楚之前。我怀疑你，你当然可以怀疑我。既然话说到这份上了，我看就按陶排长说的办。你不是说，穆医生去找那位下山送信的土匪去核实情况了吗？好啊，等他核实完情况回县城，我们三堂对峙，看看到底谁在捣鬼。不过在没有证据证实你对我的怀疑之前。我只好先委屈你们父女俩了。陶班长，走，派两个人把周公和龙指文同志先送回县城，送到看守所，严加保护。等我们这边工作结束，回县城找上穆建臣，一起查个水落石出。是，甘局长。去接盘寨主，这个盘寨主是谁呀、啊？盘寨主是以前铜锣寨的压寨夫人，后来投奔了银殿山的女土匪盘桂英，他们啊是一伙的。一伙的，没有一伙的。建臣，怎么回事啊？昨天我去找给伯父捎信的那个兄弟，结果我人刚到，那个人就突然被暗杀了。什么叫做突然就被人暗杀了？那人就是你杀的，人家老婆都看到了。欺负人家孤儿寡母，我们能答应吗？不能答应。那个人真要是我杀的
，我还在那傻站着等你来抓我啊！啊，你这意思还要跑是咋的？我跟你这么说，这么多的人民群众在这儿，你跑得了吗？对，你往这跑，你往这跑，快点，你往这跑。伯父，您看到了吗？从昨晚到现在，我怎么说都说不清楚，非得说人是我杀的。这不，一帮人乌泱泱压着我，非得上县城找领导来说理去。做贼，带走。走，走，走，走，走，走，走，野菜。你在搞什么名堂？穆医生怎么会杀人？他只可能救人，把人给我放了！放了！你说放人就放人，凭什么？凭的就是这个！怎么打就是打人！别胡说！睁开你的狗眼给我看看，刚他妈脱了几天军装，这是谁？啊！赶紧把人给我放了！是谁？哼！别在我面前摆起国民党军长抽鸭子！现在是新社会，老百姓当家做主。第几军？十七，对不起你。
父的死因给你查出来。但是现在你先把枪给我，好不好？来，你先把枪给我。别动！你留下！你要去哪？我陪着你，好不好？瞬间精确刺破心脏。从手法上看，这个人受过长期的专业训练，肯定不是普通老百姓能够做到的。所以，我认为周公是被蓄意杀害的。我甚至可以断定，街上的这场争执是被提前设计好的。贵为自古民风彪悍，民间擅长舞刀弄枪者不在少数。最近又有不少贵系的老兵逃回到家里，所以说凶手受过专业训练，我倒不觉得奇怪。但要说街上这场打斗。是事先设计好的，我还是觉得有些草率。毕竟这次暴乱，周公欠下了不少血债，还有很多山上投降下来的原土匪，因为个人恩怨来找周公寻仇的，也不是没有可能。当然，周公在招抚工作上是立了大功。这次又是在县城出事，于情于理，后事我们都要做得好一点。哎，既然小龙跑了，那么周公的后事就由穆建臣来接手吧。需要什么，跟组织上提。是，谢谢甘县长。我代表小龙谢谢您。谢谢组织。既然你说代表小龙，那我问你，龙指纹为什么跑？是不相信我们？是简单的无组织、无纪律、单枪匹马的去报仇，还是干脆就投奔了国民党和土匪，找到父亲原来的部队，走向了反动的一面？我想这么说吧，我们都知道。龙志文和周公曾经断绝过父女关系，但实际上他们父女俩的感情非常的深厚。这个事情太突然了，加上之前我们一直在怀疑周公，小龙是个心气高的姑娘，没准她一时接受不了，跑上山找他父亲当年的队伍去了。不会吧？我对龙志文同志还是有所了解的，他虽然不是共产党员。但是我们不应该怀疑他的立场和觉悟，谢书记。也不好说呀、啊，吴建臣，你怎么能够这么说龙志文同志呢？前段时间，你和他也算是生死与共了吧？啊，就算是我怀疑他，你也不应该怀疑他。书记，我也不想怀疑他呀。可是您想想，这个事情对小龙来说打击是不是太大了点呢？甘县长，龙志文同志过去和你打过游击，你怎么看呢？呃，书记，我当然从心里来说，我不想这么说的。你们都看得到，
。我和小龙一路走过来，感情很深，可是偏偏就是这么深的感情，他在现场差一点就对我开了枪。这个我没法理解，这怎么解释呢？您说，对吧，书记？正确对待个人感情和阶级感情，哎，永远是摆在我们每一个共产党人面前的一道关口啊！如果这个龙指纹真的上了银殿山，纠集他父亲的老部下和我们作对的话，哎，这形势就变得复杂了。以卵击石，螳臂挡车。两个团的解放军，每人走上几步，就可以把小小的银殿山踏平了。我马上请示军分区，准备攻打银殿山。既然龙指纹走上了一条不归路，我们也就不必客气了。我可以带路，你不行。首先，因为你和龙指纹的关系；其次，你杀害群众这件事还没有搞清楚，群众的情绪我们必须安抚。不管你杀没杀人，我们都要先把你关起来，不然我们对群众也没有个交代。谢书记，嗯，你认为呢？这件事情先平息一下，以免再惹出什么事端。香柜里，叶扣手。兄弟们，君坐一时糊涂，竟然下山投敌。没想到，共产党如此凶残，如此狡猾，竟然在大街上明目张胆的把我们手无寸铁的君座给杀害了。一位党国的英雄，一位曾经带领过千军万马的将军，一位风烛残年的老人，就因为轻信了共产党的宣传，投靠了共产党，竟然落得如此的下场。军座的死，让我们看清了共产党的真面目。他是我们的仇人。对共产党不能有任何幻想。今天这场战争，不是他们死，就是我们亡。现在，有请我们第七军的新任军长来给我们训话。兄弟们，没想到咱们第七军会有今天。没想到军座就这样走了。承蒙台湾方面和特派员的错爱，让我临时起来做这光荣的第七军军长。要论本事，我跟军座差得很远
，但是我发誓，为党国，为第七军，为兄弟们，呕心沥血、肝脑涂地，在所不辞。我明儿啊，共产党看看，天塌不下来。我们第七军是打不垮的。我说完了，下面请特派员、参谋长训话，大家鼓掌。兄弟们，可能你们当中的有些人已经知道了。咱们的美国大老板已经打到了东北的国境线上，第七舰队也开到了台湾海峡。有了美国人的支持，国军随时可以反攻大陆。兄弟们，时势造英雄啊！美国人。进攻朝鲜，给我们创造了绝佳的历史时机。放眼望去，这八桂大地上，甚至整个中国大陆，没有一支部队能像咱们第七军这么像样。所以说，我们很有可能。当年德林宫、建升宫带着三四百人从六万大山起家的奇迹，重振咱们第七军的军威。刚才林军长说了，这天塌不下来，起军打不垮的。你怎么在这儿？为什么不进去祭奠？你应该跟林世奇他们一起给客人打理的。你觉得我还有这个资格吗？我怎么？先觉得他挺好的，他平时处处让着我，宠着我，无非就是老了，我总逼着我喝油茶。是巴不得他早点死吗？你们这些女人，是，这又是为什么呢？玉林。不会抛弃我的，对不对？你答应我的那一些，你也都会做到的，对不对？放心吧，我一定会。兄弟们，来，喝一杯。
这回，我的参谋长兄弟，神机妙算，给了共党大军狠狠的来了一脚。这段时间，我的身上快憋出毛病来了。这一仗一打，爽了！你们说，爽不爽？爽！爽不爽？这都是托了兄弟们的福。哎，为了党国，为了咱们第七军，干，干，干！大舅，合起来！合起来！合起来！合起来！这回你钉子哥算是出生入死，肝脑涂地了吧？没错，来，我替党国敬你一杯。老子不管党国不党国，老子认你这个兄弟。这回是卖命了吧？啊！那么，你当初答应我的，把三姨太让给我这件事儿，该兑现了吧？是啊，不过这第七军的兄弟们都在，周培龙刚死你就抢他女人，有点说不过去了。他们。我就问你，这事你答应不答应？行，如果三姨太她自己愿意，我没问题。好，不愧是我兄弟，我等的就是你这句话。来，我敬你一杯。参谋长，我敬你，感谢你的知遇之恩。哪儿的话，军总？是党国需要你这样的栋梁之才才对。来，咱们为了第七军，干了这杯。参谋长放心，我一定为党国舍身冒死，与阴殿山共存。我倒是建议君座，你带上你的人，今夜咱们就撤。撤。共军组织了两个团来攻打阴殿山，你觉得真打过来了？有这点人，够用吗？可咱们能撤到哪儿？今天石牌寨总头人出现。忘了今天谁救了他们家大小姐？你说盘寨主？正所谓天无绝人之路啊！那他们怎么办？花大酒，拿上仙人藤来喝。有些人是注定要被历史的车轮甩下去的。这个时候，我们就该撒手就撒手，否则会被他们拖下水。你看这帮人的德行
这到了石牌寨，全是我们的麻烦。我倒觉得，把他们留在银殿山上当炮灰，挺好。懂了。告诉你的人，别喝多了。今天午夜就出发，千万不要惊动任何人。放心。来。树叶一缕啊，藤已经发芽。你望着我，我们的心贴近。这树啊，你抱着我，我心里暖了。树慢慢长啊，藤缠着树。我。